Olá, tudo bem? Hoje é dia 5 de dezembro de 2022 É o dia que estamos gravando esse vídeo aqui na cidade de Boituva E queremos mostrar para você também algumas coisas interessantes Como é o caso aqui desses painéis nos muros Bem próximo da Caixa Econômica Federal de Boituva Vamos passar por essa calçada Na lateral observando essas imagens muito bonitas que foram realizadas por grafiteiros aqui da cidade de Boituva. Grandes profissionais. O dia está um pouco nublado na cidade de Boituva e a arte nos muros tem diversos gêneros que foram grafitados aí nessas paredes e muros aqui que acompanha essa calçada lembrando que essa calçada ela dá, dá acesso dá acesso lá na rua Coronel Eugênio Mota então a Coronel Eugênio Mota é uma das ruas mais conhecidas aqui de Boituva aqui você tem imagens do paraquedismo grafite ali com a assinatura do Teixeirinha um dos grandes artistas aqui da cidade de Boituva muito bacana, representando o paraquedismo e o balonismo que são dois esportes fundamentais e projetam a cidade para muito distante para vários locais do Brasil olha que imagem bonita ali à frente você tem a passagem, lógico onde fica o responsável para abrir abrir e fechar a porteira porteira, a cancela do trem, é lógico aqui um pequeno bairro aí tem o brechó da vovó, olha que legal brechó da vovó, e algumas casas interessantes isso na área central da cidade de Boituva nem parece, aqui você vê diversos carros estacionados, porque tem uma entrada que vai dar nesse lugar aí eu nem vou falar como faz para chegar até ali porque senão eu não vou ter mais vaga da próxima vez, tá bom? mas se você estiver assistindo o vídeo é só é, chegar próximo de uma pracinha que tem também alguns desenhos ali, grafite no muro, e à direita você vai chegar uma entrada ali bem fechadinha, que dá acesso ali. Novamente os painéis aí para você poder dar uma olhada, muito bonito, totalmente colorido, e todos eles representando a cidade de Boituva. Esse bairro também ele é muito legal, sabe? Ele, é, ele nos remete ao passado, já que são algumas casas antigas, construções antigas ali. Lembrando que esse trecho que eu estou aqui mostrando para você, que está todo verde, ele era... Nesse ponto haviam diversos trilhos de trens, onde se faziam divisões ali, colocava-se trens a esperas, né? ou vagões, coisa e tal, ficava nesse trecho. Como foram tirados esses trilhos, ficou então esse campo verde, essa área verde aqui. E apenas um trilho ali que corta a cidade de Boituva, onde dá acesso. Passando por Iperó, Cerquírio, etc e tal. Ali você tem o destacamento da Polícia Militar. Bem pertinho aqui da Caixa Econômica Federal de Boituva. Legal as imagens. Vamos caminhar um pouquinho mais. Ali você vê um balão novamente. Um passarinho na mão do espaço. De uma, de uma mulher representando, lógico, né, as áreas verdes aqui da Boituva, a liberdade também. Aqui você vê, deve ser algum instrumento né, utilizado aí de efeito sonoro para os trens, alguma coisa assim, efeito visual na realidade, sinalização para os trens aqui. Imagino eu, não sei o que é isso, não sei do que trata. Mas fica aqui também mais um registro da página Ruas de Boituva. Lembrando que se você não é inscrito no canal Ruas de Boituva, aproveita a oportunidade e já inscreva-se aí no nosso canal, já deixa o seu like nesse vídeo também, que eu acabei não fazendo isso lá no início do vídeo. E as pessoas às vezes estão só assistindo o nosso vídeo e acabam esquecendo de deixar o seu like, de inscrever-se no canal. Isso ajuda demais o canal, porque o YouTube acaba nos recomendando para muito mais pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de nos ver por aqui também. E a gente continua aqui caminhando também. Vamos até a Coronel Eugênio Mota, 
e eu já disse antes, a principal rua que corta praticamente a cidade de Boituva por inteiro. Ali do lado é, é, esquerdo você já vai ter a rodoviária, mais adiante um pouquinho, aqui mais um pedaço dos trilhos para você ver aí que aqui tinha trem realmente, passa trem até hoje, não com a mesma constância de sempre, mas ainda se vê muito trem passando por Boituva assim. Na maioria são trens de carga. Agora sim chegamos próximos aqui da Coronel Eugênio Mota. Ali está a rodoviária de Boituva. Mais uma cancela onde se controla né, a passagem de pessoas. Porque no momento que passam trens. Tem que ter alguém controlando isso para evitar aí acidentes e tal. Olha que legal que tá essa, essa, esse trecho aqui, próximo da rodoviária. Aqui antigamente as pessoas quando vinham o trem tinham que passar por aqui, ó, nessa passarela. Hoje está assim, está meio sujo, um pouco sujo, largado, abandonado, mas tudo bem. Não se usa mais isso aí. Aqui ficou muito bonito. Aqui dentro... Ali onde fica o responsável pela cancela, sinalizando que se aparecer algum trem, ele corre, vai lá e fecha a cancela, evitando que os carros cruzem a linha férrea no momento. Ali você vê a cabina de trem de Boituva, aqui a rodoviária e aqui à frente virou um museu com alguns projetos legais. Uma próxima oportunidade eu vou entrar lá para mostrar para você como está ali dentro também. Aqui, eu quero lembrar também que muita gente corta caminho para Eugênio Mota, saindo aqui da Eugênio Mota e virando aqui à esquerda, onde eu estou, está vendo o um carro saindo aqui? Tem uma rua, praticamente eu sou uma rua, e você vai adiante, virando à direita, você vai ter um acesso, vai sair perto do supermercado Cosserc, aqui na cidade de Boituva. Vou dar uma voltinha aqui próximo da rodoviária, para saber como é está o movimento por aqui, se mudou muita coisa na cidade... Olha ali, aqui temos muitas lojas, é um forte aqui na cidade de Boituva, muitas lojas, comerciantes, um vendedor de meios aqui também. Hoje está tranquilo a rodoviária, é jogo, tem jogo do Brasil hoje, dia 5 de dezembro de 2022, Fundo Social de Solidariedade de Boituva. E hoje é muito tranquilo, praticamente não tem ônibus aqui na rodoviária, lá ao fundo você vê a prefeitura municipal. E aí à frente a praça, né? Aqui uma lanchonete. Já foi a loja do Mafez. O pessoal mais antigo aqui da cidade. Depois passou a ser também Shopping Majestade. E agora virou essa lanchonete. Que você acabou de ver aí. Social Modas, entre tantas lojas também. Você vê aqui. Ali a moto Honda. Era a bicicletaria do Freitas ali, lembra? Ficava naquele mesmo lugar, mas hoje a bicicletaria está num ponto mais acima ali, ela mudou apenas o lugar. Aqui, novamente a passagem dos trens, que você pode observar aí. Também está trancada, já que hoje com o movimento é muito, é muito pouco o movimento de trens por aqui, então a passagem praticamente ficou trancada ali para evitar usuários de drogas ou coisa parecida pudessem utilizar do local ou até mesmo para fazer outras coisas ali. Beleza? Bom... Você é de Boituva? Sim. Você pode estar confirmando aí. Você é de Boituva? Com isso você fica com os finais do nosso vídeo e vamos aguardando você deixar o seu like, inscrevendo-se no canal Ruas de Boituva. E se gostar, comente, comente bastante. Escreva também nos comentários. De que lugar você assistiu esse vídeo, de onde você está vendo esse vídeo, se você já esteve aqui na cidade de Boituva, se você conhece alguém, se você já morou em Boituva, isso é muito legal também, tá bom? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, que você assistiu esse vídeo até aqui. E se esse vídeo tiver muito like, eu volto a fazer novos vídeos novamente. E se você assistiu até aqui, nesse momento, já aproveita e deixa no comentário. Eu assisti até o final e quero mais vídeos assim sobre a cidade de Boituva. Legal. Então eu fico por aqui e até a próxima no canal 
ruas de Boituva. Tchau, gente. Até mais. E aí, joinha?